amigos mis tesoros, amores, ¿cómo están? Hoy les traigo un top de perfumes al estilo Barbie. Lo que quiero decir haciendo esta dinámica es que como la Barbie está tanto en tendencia actualmente, vamos a sacar este top perfumado. Aromas variados de diferentes marcas y estilos que huelen a muñeca para mí. Podrían ser típicos de una muñeca Barbie. O si estás en Barbie mode, te quieres poner un perfume que te haga sentir como una Barbie, pues ya sabes, elige cualquiera de estos y ahí lo tendrás. Bueno, vamos a comenzar entonces de inmediato. Espero que disfruten de este compendio de hoy y que le dejen un dedito arriba si les gusta el contenido. Vamos a comenzar con un perfume de la casa... Marley, Parfums de Marley, y es el de Lina Exclusive. Yo he visto mucha gente comentar del de Lina, pero para mí el Exclusive, como tiene un toque más dulce y más avainillado, menos frutal que el anterior, o sea, menos cítrico, menos chillón, este me huele más a muñeca y por eso es mi opción de hoy. Aparte de que es una fragancia que acapara cumplidos donde quiera que te coloques, o sea, es infalible, para mí es duradero, tiene muy buena proyección y no vamos a hacer reseñas, así que vamos a pasar inmediatamente al segundo que vendría a ser Ari de Ariana Grande. Tengo también en mente el Sweet Like Candy, pero no lo tengo en mi colección, lo quisiera tener, también encajaría en este top de hoy, pero el Ari es bastante afrutado, es cítrico, es amaderado, y tiene esos aires así dulzones. Es especial. Y también quiero contarles que es uno de los más halagados que tengo de Ariana Grande. El Ari. Bien, vamos a sacar aquí perfumes de Hollister. Tengo dos opciones. Y si no han visto estas fragancias en la tienda citada, pásense a olerlas porque tienen testers o probadores. En primer lugar, este que ven en pantalla, el Raspberry Agave, agave, como quieran pronunciarlo, es una fragancia sumamente rica, dulcita, frutal, un poco ácida por esa frambuesa, pero es Barbie Barbie. Y otra que pude sacar, esta es una de mis grandes favoritas, es la Strawberry Acai. Esta, debo contarles que tiene mucha fresa y que es divina, porque le sale como un aire también debatida de fresa, es lactónica pero a la vez también tiene ese toque como frutal, espectacular, muy llamativa y estas fragancias pues están a un precio que es mucho más asequible que contarles algo de perfumería nicho y para el público quizás más joven. Bueno, vamos a seguir con un gran clásico que bueno, es relativamente nuevo, el más reciente Miss Dior este es el del 2021 y ya sabemos que mucha gente no está tan de acuerdo con esta fragancia porque es muy dulce, es muy, muy así como frutal. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan maravillosa! Yo la encuentro de muñeca, el Miss Dior. Miren que amo, amo esta versión y hay gente que la critica muy duramente, muchísimo, pero a mí me parece un perfume tan maravilloso y tan juvenil, inofensivo. Este señorita, este mademoiselle, este es Miss Dior, ya saben, o de Parfum 2021, lo tenemos reseñado en el canal. También lo encuentro así como fino, delicado, fantástico, hasta para decorar. <risa> bueno, vamos ahora con uno más de Grandes Ligas y este es de la Casa Moresque y de una línea que tienen bastante eh, lujosa, digamos. Este es el Valerina y contiene unas notas bastante atalcadas, florales. Esto es como iris, quizás lleva algo de rosa, tenemos vainilla, pero aquí se destaca mucho lo que es el aire del iris, atalcado, muy femenino, ultra delicado, es un perfume muy duradero, tiene una estela de moderada amplia, no es uh, de estos tumba gobiernos, no es así, pero encaja bastante bien en este top del día de hoy porque es delicado, es femenino. Yo lo siento como para una bailarina, una bailarina de ballet, por ejemplo. Hasta me la imagino con este perfume. 
y con su tutú. Continuamos con el Pink Mio de la Casa Atelier de Sport. Esta es una opción muy chispeante, efervescente, con frutas también. Algo debe llevar aquí esto, como de alguna frutilla del bosque, frambuesa o grosellas. También siento un toque efervescente de champaña y algo de iris en esta fusión. Es muy bonita porque es frutal, porque es chispeante y porque tienes esa parte floral muy delicada y girly en esta hermosa fusión. ¿Y qué decir de la botella? <risa> Tú la remueves y miren por aquí lo que salen, partículas doradas. Es una belleza absoluta. Otro perfume que creo que va muy bien para una muñequita, para la Barbie, que te quieres sentir como una, ¿por qué no? Es el Nina Richie Rose Extas o de Toilette. Este es de mi primo. Este es de mi primo Francis Cushan, cariñosamente Paco, cariñosamente Pancho K. Y voy a decir, esta es una fusión también que lleva notas frutales, lleva notas, ay, qué cosa tan preciosa, lleva notas así como muy frescas, limpias, también un toque de vainilla, de fondo, mucha gente conoce este aroma, es una fusión espectacular y es inofensiva, es eau de toilette, no es un perfume pesado, para que sepan quienes no lo conocen. Miren, ay Dios mío, yo tengo tantas cosas. De Cayali saqué el Sweet Diamond Pink Pepper porque yo considero que la rosa también puede encajar en la Barbie. O sea, no solamente es iris, talco, sino que aquí tenemos también un sinnúmero de notas ricas como pimienta rosa, tenemos madera de oud muy suave combinada con rosa y aquí hay unos aires muy sensuales, muy seductores. No se pierdan esta opción de Cayali que es Sweet Diamond Pink Pepper 25 y decirles que esta es una de mis favoritas de la casa conjuntamente con la nueva que salió Silk Santal que me encanta y podría también pertenecer a este top pero no quise pasarme. Bueno, aquí hay un perfume árabe de la casa Art al Safran y es Pomegranate Musk. Esta es de la línea Isra Dubai. La fragancia es muy frutal, lleva fruto de la granada y se siente tan rica, tan suave, tan, tan bien trabajada esta granada. Yo le llamo granada, aunque lo que lleva es fruto de la granada, pero es lo mismo para mí. Y tiene esa nube de pulcritud, limpieza, esa nube rosada con esa pues pincelada frutal que tiene. Es preciosa. Espero que pueda llegar a ustedes muy pronto si aún no la tienen a mano. Esta casa es árabe y es muy económica. Vamos a seguir con una de mis obsesiones más recientes. Esta llegó a mis manos hace muy poquito. Tuve la oportunidad de probarla y me enamoré de Vice Bomb de Simone Andreoli. Esta es una fragancia relativamente nueva de esta casa italiana y decirles que esta es una cereza que no se va por el lado de los cherry, ni de cherry punk, ni de wet cherry liquor, de bojo boco. Es algo más cereza como oscura, amarena en italiano. Tenemos aquí también un toque de caramelo salado, según las notas a batonca. Mm, 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 mm. Y notas amaderadas, que yo creo que balancean muy bien esta fusión. Es un perfumazo porque sale de una manera, pero se va secando y va saliendo ese toque de cereza con vainilla, con caramelo salado. Y a la vez tienes estos aires amaderados. Fácilmente este perfume podría ser para mí una fragancia firma, signature, ¿por qué? porque es tan cómoda de llevar 
Es súper encantadora y yo les voy a decir una cosa, hay gente que ha dicho que huele a jarabe, de cereza, no sé qué, trata de probarla porque esa no es la impresión que me dio a mí al probarla, ah, más bien me recordó a esos caramelos duros, ay cómo se llama, nosotros le decimos en dominicana menta, aunque no lleve menta, menta halls de las de cereza, recuerda mi gente de esa, de esa cuadrilla de los años 80, 90, las mentas Hall de cereza. A eso me olió esta fragancia cuando salió. Pero después fue saliendo. Lo dulce que lleva, la vainilla, el abatonca y como digo, las notas amaderadas. Si quieren una reseña, aunque yo creo que esto ya fue una. <risa> Otro de Parfums de Marley, aparte del de línea exclusiva que mostramos, es el Oriana. Este también yo diría que se va por la categoría Barbie porque es tan rico, tan gourmand con esos aires como florales blancos, flor de azahar, no sé, tiene, yo siento aquí algo de Neroli, siento un poco la crema batida, frambuesa, lleva también algodón de azúcar o marshmallow, no recuerdo, pero esta fragancia es bastante rica y para mí no es tan empalagosa como debería ser, pero yo creo que todo aquí está fríamente calculado, lo nivelaron bastante bien, para no sacar un perfume demasiado tipo Love Don't Be Shy, que es mucho más dulce que este. A mí me gusta llevar este muchísimo más que aquel, que el Love Don't Be Shy. Lo siento, Killian, pero aquí se dice la verdad. Sin pelos en la lengua. Aqua Rose de la casa Prolescent Parfums, que pertenece a Gallagher. Estos eh, se encuentran en los Estados Unidos. Y esta es una rosa que se conoce como Aqua Rose. Los perfumes de esta casa tienen una calidad increíble y esta es una rosa una rosa fresca una rosa casi acuática pero no tiene tanto um, esa parte de por ejemplo del de lina la rosé que no me gustó demasiado salado um, tiene ese aire marino no sé acuático aunque no lleve quizás notas saladas aquel pero en mí salieron esta es una rosa súper súper um, salerosa ella es Demasiado, demasiado coqueta, duradera, es fresca, incluso para el verano. Y te deja oliendo más que a una muñeca. Ay, Dios mío, tú eres aquí la princesa de la Guerra de las Galaxias. Bueno, vamos a continuar con otra de la casa Etat Libre de Orange. Eldo, cariñosamente Eldo, como mi primo, eh, se conoce como The Ghost in the Shell. Y esta opción, ya ven que el frasco es rosadito y todo, es unisex, pero a mí me luce que puede resultar más femenina. Y ya no me huele a nada porque este cuarto se convirtió en arroz con mango. Pero este perfume lleva unas notas tan bellas, lleva hasta piel. Yo siento aquí como una sandía fresca, lleva el miscle. ¡Ay, qué fusión tan bella, tan suave, como tan sublime! Tenemos una reseña por Instagram. Aún no la hemos sacado por aquí, por el canal, pero si quieren saber qué lleva esta fusión, pásense a ver esa reseña en mi Instagram. Bueno, recientemente la subimos y es un perfume muy suave para la gente, por ejemplo, que ama los aromas así como almizclados, limpios, con un toque frutal, sientes hasta una segunda piel. Es fantástico, a mí me conquistó. Y pruébalo en piel, no en papel. Si llegas a probarlo, no lo hagas en papel porque huele diferente. En tu piel es que eso arranca. Tengo aquí el nuevo Burberry Goddess. Está por reseñar la próxima semana. Y si tenía que sacar una vainilla per se, era esta la que iba, sin lugar a dudas. El Goddess me ha dejado a mí bastante impresionada. Es una vainilla al cubo porque todas las notas llevan el nombre vainilla. Vainilla de esto, vainilla de aquello, flor de vainilla. No recuerdo ahora mismo la pirámide. Porque cuando yo vi vainilla, dije, viene para acá y lo compré a ciegas. Este es el de 100 mililitros. Viene reseña. Y es la vainilla tipo Barbie. ¡Qué bonita vainilla! Se siente tan fina. Uy, uy, esto es un lujo. Y para hacer layering, va a ser un montaje. Esto va a ser un show. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Tiene un toque así como fino y a la vez misterioso. 
Vamos a conocerla más a fondo la próxima semana. Estará por aquí reseñada. Les enseño un poquito de la caja para que no se queden con las ganas de verla. Este es un producto vegano. Bueno, para concluir, voy a sacar rápidamente Proposal de la casa HFC Paris. HFC Paris. Eh, este perfume ya lo hemos visto. Lo sacamos en nuestros perfumes. Oh de muñeca, perfumes de niña bonita y es muy almendrado, lleva leotropo, lleva notas bastante, bastante atalcadas, es muy fino, es muy muñeca. A diferencia del de Line Exclusive y de otros que hemos sacado, este no lleva tanto iris, o sea, no le sientes ese toque de iris, no creo que esté registrado en las notas y si está, pues no, no se aprecia. Eso es lo bueno. Yo siento más aquí almendra y heliotropo. Mm. Bien combinados con esos aires limpios, como almizclados. Sumamente delicados, deliciosos también. Sí, y aquí vamos a concluir. Este es el último de hoy y se trata de The Chronic Rouge Extreme de la casa Byron o Byron. Bueno, este perfume, recuerden que es el rojo el que pone Rouge Extreme porque hay un The Chronic pero es azul y este es bastante rico con notas de crema batida, lleva creo que melón, lleva ámbar, tiene notas que yo siento como muy rojas, aunque no existan tantas frutas rojas en esta mezcla. A mí me huele como un caramelo con frambuesa, fresa, grosellas, todas, todas estas frutitas rojas juntas y bien mezcladas. Es un perfume que me hace querer siempre darme un mordisco o pegarme una mordida, como diríamos en mi país. Y bueno... Te lo recomiendo muchísimo. Hay que probarlo. Así que nada, aquí vamos a concluir en el día de hoy con este compendio de perfumes que huelen a muñeca o a Barbie. Espero que les haya gustado. Déjame aquí debajo cuál sería tu opción. Me encanta ver sus sugerencias, por supuesto. Y déjale un dedito arriba a este contenido. Como digo, si lo disfrutaste, la próxima semana estaremos hablando un poquito más de lo que será mi fragancia con Navitus. Estaremos revelando el nombre, quizás, bueno, muy pronto. Así que por aquí los voy a esperar también para la reseña del Burberry Goddess que está muy pendiente. Un beso enorme para todos. Feliz resto del día y hasta el siguiente, si Dios quiere. ¡Muah!